ఎండా మండిపోతోంది గొంతు ఎండిపోతోంది గుక్కెడు నీటి కోసం మైళ్ల దూరం ప్రయాణించాల్సి వస్తోంది ఏజెన్సీలో పరిస్థితి మరీ దారుణంగా ఉంది సంక్షేమం కోసం కోట్లు ఖర్చు చేస్తామంటున్న ప్రభుత్వాలు గిరిజనులకు గుక్కెడు నీళ్లు అందించలేకపోతున్నాయి ఆదిలాబాద్ మన్యం పరిస్థితిపై ఓ రిపోర్ట్ మన్యం మరిగిపోతోంది తారెత్తిస్తున్న ఎండలకు భూగర్భ జలాలు అడుగంటిపోతున్నాయి దీంతో నీటి కటకట మొదలైంది కొమరం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలోని తిర్యాణి మండలంలో పరిస్థితి దారుణంగా ఉంది మన్యంలో తాగేందుకు కాదు కదా వినియోగించుకునేందుకు కూడా నీరు దొరకని పరిస్థితి కనిపిస్తోంది ముఖ్యంగా సుంగాపూర్ మంగి పంగిడి మాదర లాంటి మారుమూల గిరిజన గ్రామాల్లో భూగర్భ జలాలు పూర్తిగా అడుగంటిపోయాయి నీరు కావాలంటే రెండు నుంచి మూడు కిలోమీటర్లు వెళ్లి తెచ్చుకోవాల్సిందే సుంగాపూర్ పంచాయతీ పరిధిలో గిరిజనులు ఎడ్లబండ్లపై వెళ్లి నీటిని తెచ్చుకుంటున్నారు ప్రతి ఏటా వేసవి వచ్చిందంటే పెద్ద ప్రహసనం అయిపోతోంది ఉదయం లేచింది మొదలు నీటి కోసం చిన్న పెద్ద అన్న తేడా లేకుండా దేవులాటలు తప్పడం లేదు కొన్ని చోట్ల బోర్లు ఉన్నా గంటకో డ్రమ్ము నిండుతోంది ఇక సంక్షేమ హాస్టళ్ల విద్యార్థులైతే నరకం అనుభవిస్తున్నారు అసలు బోర్ పనిచేస్తలేవు హైండ్ పంపులు అయితే ఒకటే మనకు బోర్వెల్ అనేది ఉంది ఇక్కడ అందులో అంటే గంటకో ఒకటి డ్రమ్ము నిండుతుంది బేరలు అందులో ఊరు వాళ్ళంది బండ్ల ఎడ్ల బండ్లు కట్టేసి గంటకు ఒక బండి నింపుకొని తీసుకెళ్లి వస్తాను సీరియల్ గా వచ్చి అయితే మా ఊర్లో అయితే ఘోరంగా అసలు త్రివంగా బా అసలు వాటర్ అనేది బాగా పరిస్థితి తాడానికి అయితే మరీ దారుణంగా ఉంది నిన్నటి వరకు కూడా ఎమ్మెల్యే వాళ్ళు వీళ్ళు వచ్చారు కానీ ఏం చేయలేకపోతున్నారు వాటర్ గురించి చెప్పి చెప్పి మేము పరిశీలన అవుతున్నాం సర్పంచ్ చెప్తున్నాం ప్రతి ఒక్కరికి పెద్ద వాళ్ళకి చెప్తున్నా కానీ ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు వాటర్ కి మాత్రం చాలా ప్రాబ్లం ఉందండి మార్చి నెలలోనే ఈ స్థాయిలో నీటి కొరత ఉంటే ఏప్రిల్ మే జూన్ లో పరిస్థితి ఏంటని భయపడుతున్నారు గిరిజనులు ఇటు వాంకిడి మండలంలోని గాడే మార్గ రింగరేట్ చెత్తరేట్ డోంగార్ గావ్ లాంటి చోట్ల నీటి కోసం యుద్ధాలే జరుగుతున్నాయి సంక్షేమం కోసం కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నామంటున్న ప్రభుత్వం గుక్కెడు నీళ్లిప్పించే దారి చూపాలని కోరుతున్నారు గిరిజనులు అదే పదివేలంటున్నారు